Assalamualaikum. Bangla Bekha Shoho Mot Dushuti Fresen Idioms. Inshallah, BCS Shoho Jekonopuri Kai Common Pabin. To push somebody to the wall. A Fresta or Totse Kauke Porajito Kora. Or that to defeat him. Or to defeat somebody. To read between the lines. A Fresta or Totse Kono Kitsur Ontur Nihito or Tho Kuze Bir Kora. Or that to read carefully to find out any hidden meaning. Versailles view a frustrated or thought say gore porta dharona. Apni jokhon plane theke nichir priti bite ke dekhen, tokhon jinish gulu jerokom choto othoba osposto dekha jay or thad ek dhoner raaf idea ke bola hoy Versailles view. At home. এর অর্থ হচ্ছে পরিচিত অথবা দক্ষ যেহেতু পরিচিত এর ইংরেজি হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার উইথ তাই এখানে ক নম্বর অপশনটি সঠিক হবে ইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এই ফ্রেস্টির অর্থ হচ্ছে লিখিত ভাবে অর্থাৎ ইন রাইটিং ওয়াগন ব্যাগেজ এর বাংলা অর্থ তলপি তলপা সহ অর্থাৎ লিভিং নাথিং বিহাইন্ড কোনো কিছু ফেলে না রেখে যাওয়া অর্থাৎ সব কিছু নিয়ে চলে যাওয়া লুপস অ্যান্ড ফিশেস এই ইডিয়মটির অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিতার্থ সাধন করা অর্থাৎ পার্সোনাল যত ধরনের বেনিফিট আছে সবগুলোই অ্যাভেল করা তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে পার্সোনাল গেইনস টু সি আই টু আই উইথ টু সি আই টু আই উইথ এই ফ্রেসটির অর্থ হচ্ছে একমত হওয়া অর্থাৎ চোখে চোখে চোখ রেখে যখন আপনি সম্মতি জানাবেন তখনই তাকে বলা হবে টু সি আই টু আই উইথ অর্থাৎ টু এগ্রি অল অ্যাট অনস এর অর্থ হচ্ছে হঠাৎ করে অর্থাৎ সাডেনলি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে ধরা বাঁধা নিয়ম অর্থাৎ কোনো কিছু যখন ফিক্সড থাকবে ধরা বাঁধা থাকবে তখনই তাকে বলা হবে হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট বা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল অনেক সময় আমরা বলে থাকি ফল ইন টু লাইন ফল ইন টু লাইন অনেক সময় আমরা বাংলায় বলে থাকি যে এখন তুমি লাইনে এসেছ অর্থাৎ তুমি সম্মত হয়েছ অর্থাৎ ফল ইন টু লাইন বলতে বোঝায় টু অ্যাগ্রি সম্মত হওয়া বা মেনে নেওয়া ইনস অ্যান্ড আউটস এই ইডিয়মসটির অর্থ হচ্ছে খুঁটিনাটি সব কিছু বা বিস্তারিতভাবে যার ইংরেজি হচ্ছে ইন ডিটেলস অল ইন অল বাংলা অর্থ সর্বে সর্বা অর্থাৎ সবচেয়ে ক্ষমতাবান ইংরেজিতে হবে অল পাওয়ারফুল ব্ল্যাক শিপ বাংলায় আমরা বলে থাকি কুলাঙ্গার ব্যক্তি অর্থাৎ যাকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না শুধু হয় অকাজ অর্থাৎ উইকড ম্যান খারাপ ব্যক্তি দুষ্ট ব্যক্তি বা অকর্মা ব্যক্তিও বলা যায় প্রোজেন কনস প্রোজেন কনস বলতে বোঝায় সুবিধা অসুবিধা ভালো মন্দ অর্থাৎ অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস প্রোজেন কনস বলতেই বোঝায় অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস সুবিধা অসুবিধা আপনারা যারা সকল বিষয়ের উপর অর্থাৎ এই সাতটা বিষয়ের উপর ইংরেজি ভিডিও লেকচার এবং অন্যান্য বিষয়ে ভিডিও লেকচার কুইজ টেস্ট পিডিএফ এবং পরীক্ষা দিতে চান তারা স্বপ্নের স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন ভাইস ভার্সা এই ফ্রেস্টির অর্থ হচ্ছে পাল্টাভাবে বা বিপরীত ক্রমে অথবা বিপরীতে অপর দিকে অথবা অন্য দিকে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় দ্য টার্মস বিং এক্সচেঞ্জড অর্থাৎ একটার মাধ্যমে আরেকটা পরিবর্তিত হতে পারে টুথ অ্যান্ড নেলস এই ফ্রেস্টির অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে যার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে কমপ্লিটলি ডেড ল্যাটার ডেড ল্যাটার বলতে বোঝায় অচল পত্র অথবা অচল অবস্থা বাংলা একটা শব্দ রয়েছে 
নির্লক্ষ পত্র বা মৃত চিঠি যাকে বলা হয় ল নট ইন ফোর্স যেটা এখন আর বলব নেই নিপ ইন দ্য বাট এই ফ্রেসটির অর্থ হচ্ছে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থাৎ শুরু থেকেই শেষ হয়ে যাওয়া ডেস্ট্রয় অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং অর্থাৎ শুরুতেই একদম ধ্বংস হয়ে যাওয়া ব্রিং টু বুক এর অর্থ হচ্ছে কাউকে তিরস্কার করা ব্রিং টু বুক এর অর্থ হচ্ছে কাউকে তিরস্কার করা অর্থাৎ টু রিভিউক রিভিউক মানে তিরস্কার করা নিন্দা করা থ্রো কোল্ড ওয়াটার ঠান্ডা পানি যদি কোনো কিছুতে ঢেলে দেয় তাহলে কি হয় সাধারণত কোনো কিছু ড্যাম্প হয়ে যায় আর এর অর্থ হচ্ছে কারো মানসিক শক্তিকে নিরুৎসাহিত করা অর্থাৎ ড্যাম্প দ্য স্প্রিট কাউকে নিরুৎসাহিত করা অর্থে মূলত থ্রো কোল্ড ওয়াটার এই ফ্রেসটি ব্যবহার করা হয় বাই অল মিন্স বাই অল মিন্স এই ফ্রেসটির অর্থ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে নিশ্চিতভাবে এর ইংরেজি হচ্ছে সার্টেনলি টু হ্যাভ ফুল হ্যান্ডস এর বাংলা অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুতে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব থাকা বা হস্তগত থাকা আবার পুরোপুরিভাবে ব্যস্ত থাকা বা টু বি ফুললি অকুপাইড ডার্ক হর্স ডার্ক হর্স এর বাংলা অর্থ হচ্ছে অপ্রত্যাশিত বা অজ্ঞাত ব্যক্তি অজ্ঞাত ব্যক্তি অর্থাৎ অজানা দক্ষতার সাথে ঘোড়া সওয়ার অজ্ঞাত ব্যক্তি এমন ব্যক্তি যার সাধারণত আগে যে ইতিহাস বা অতীত ইতিহাস সেটা সম্পর্কে কেউ জানে না দ্য পার্সন অ্যাবাউট হোজ পাস্ট ইজ নাথিং ইজ নোন অর্থাৎ যার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কেউ অবগত নয় রুট অ্যান্ড ব্রাঞ্চ রুট শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো গাছের মূল আর ব্রাঞ্চ শব্দের অর্থ হচ্ছে গাছের শাখা প্রশাখা অর্থাৎ মূল থেকে শাখা প্রশাখা তাহলে বোঝাই যাচ্ছে একদম গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত বা গোড়া থেকে অগ্রবাগ পর্যন্ত এর অর্থ দ্বারায় কমপ্লিটলি অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বা সম্পূর্ণ রূপে গ্রিন হর্ন গ্রিন হর্ন বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যে আসলে অদক্ষ অর্থাৎ অ্যান ইনএক্সপিরিয়েন্সড ম্যান টু ব্রেক দ্য আইস পাশাপাশি দুই চারজন মানুষ যদি একদম চুপ সারে বসে থাকে বা চুপি সারে বসে থাকে বা কোনো কথা না বলে সেই ক্ষেত্রে চারজন মানুষের মধ্যে কেউ হঠাৎ করে যদি কনভারসেশন শুরু করে বা কথা বলে তাহলে সেই সিচুয়েশনটাকে বলা হয় টু ব্রেক দ্য আইস অর্থাৎ কথোপকথন শুরু করা টু স্টার্ট এ কনভারসেশন এই ভিডিওগুলো আপনাদের যদি কোনো উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে ছোট্ট করে কিছু লিখবেন আর যদি মনে হয় অন্য কারো এই ভিডিওটা উপকার হতে পারে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন টু মি ট্রাভেল হাফ ওয়ে অর্থাৎ এর বাংলা অর্থ বলে দিচ্ছি বিস্মিত হওয়া অথবা আশ্চর্য হওয়া তাহলে এর অর্থ কি টু বি গেট টু গেট নার্ভাস হবে নাকি টু বি পাজলড হবে এটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই আপনাদের কমেন্টে রিপ্লেতে আমরা উত্তরটা বলে দিব টু সি রেড টু সি রেড বলতে বোঝায় রাঙা চোখ দেখা মানে কি অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে দেখা তাহলে বোঝা যাচ্ছে টু বি ভেরি অ্যাংরি টু গেট টু সি রেড মানে হচ্ছে টু বি ভেরি অ্যাংরি টুডে হি ইজ ইন হাই স্প্রিট ইন হাই স্প্রিট বলতে কি বোঝায় আমরা পড়েছিলাম টু থ্রো কোল্ড ওয়াটার অর্থাৎ নিরুৎসাহিত করা আর ইন হাই স্প্রিট বলতে বোঝায় অনেক বেশি আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকা অর্থাৎ গেট জয়ফুল A bed of roses, বাংলা অর্থ দ্বারায় পুষ্প সজ্জা অর্থাৎ যে জীবনে শুধু সুখ আর শান্তি এ লাইফ অনলি অফ জয় অ্যান্ড হ্যাপিনেস অন দ্য এভ অফ বাংলা অর্থ প্রাককালে 
অর্থাৎ জাস্ট বিফোর কোনো কিছু শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে জাস্ট বিফোর ইন এ নাট শেল ইন এ নাট শেল নাট শব্দের অর্থ বাদাম আর শেল মানে খোসা তাহলে ইন এ নাট শেল অর্থ কি আসলে অর্থ এভাবে হবে না অর্থ এর হচ্ছে সংক্ষিপ্তভাবে তাই এর উত্তর হবে ব্রিফলি বাই ফেয়ার মিনস অর ফাউল বাংলা অর্থ হচ্ছে যে কোনো উপায়ে অর্থাৎ ইন এনি ওয়ে অনেস্ট অর ডিসঅনেস্ট সৎ অথবা অসৎ যে কোনো উপায়ে কাজটা করতেই হবে হি ওয়ার্ক উইথ অল সিনসিয়ারিটি এখানে উইথ অল সিনসিয়ারিটি এটা কোন ধরনের ফ্রেস খেয়াল করে দেখেন আমি যদি বলতাম হি ওয়ার্ক বিউটিফুললি তাহলে বিউটিফুললি কি হতো অবশ্যই অ্যাডভার্ভ তাহলে যেহেতু এটি ভার্ভকে মডিফাই করছে তাই এটি অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেস উইথ অল সিনসিয়ারিটি দ্য ইডিয়ম অ্যাস টিচ ইন টাইম সেভস নাইন সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর তাহলে এটা অবশ্যই গুরুত্ব দিচ্ছে টাইমলি অ্যাকশনের অর্থাৎ সময়ের কাজ সময়ে করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এর আরেকটি বাংলা অর্থ হচ্ছে কাঁচা কালে না নোয়ালে বাস পাকলে করে ঠাস ঠাস অর্থাৎ সময়ের কাজ সময় করতে হবে টু ডো অ্যাওয়ে উইথ অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া টু গেট রিড অফ নভোরিজ এই ফ্রেস্টার অর্থ কি বাংলায় আমরা বলে থাকি তারা নব্য ধনী অর্থাৎ নতুনভাবে ধনী হয়েছে যারা অর্থাৎ এখানে হবে নিউ রিচ কল টু মাইন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা আর স্মরণ করা এর ইংরেজি হচ্ছে টু রিমেম্বার পাস এওয়ে শব্দের অর্থ হচ্ছে মরে যাওয়া পাস এওয়ে এর ইংরেজি হচ্ছে টু ডাই দ্য এক্সপ্রেশন টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট বলতে বোঝায় কোনো কিছু আমলে নেওয়া কোনো কিছু গ্রাহ্য করা কোনো কিছু বিবেচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা বা গণনায় আনা তাহলে বোঝা যাচ্ছে কনসিডার করা পুট আপ উইথ শব্দের অর্থ হচ্ছে সহ্য করা এর ইংরেজি হচ্ছে টু টলারেন্ট টু রেজ ওয়ান্স ব্রো এর অর্থ কি আশ্চর্য হওয়া আর আশ্চর্য হওয়া ইংরেজি হচ্ছে সারপ্রাইজ অনলি দোজ হু আর নট সিরিয়াস টু দেয়ার সাকসেস ওয়ার্ক শূন্য স্থানে কি হবে এই জিনিসটা যদি আপনি এতটুকু পর্যন্ত পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন অনলি দোজ হু আর নট সিরিয়াস টু দেয়ার সাকসেস যারা তাদের সফলতার ক্ষেত্রে আসলে সিরিয়াস না তারা কিভাবে কাজ করে দে ওয়ার্ক বাই ফিডস অ্যান্ড স্টার্স অর্থাৎ অনিয়মিতভাবে কাজ করে তাহলে এখানে ফ্রেসটা হচ্ছে ফিডস অ্যান্ড স্টার্স অনিয়মিতভাবে বা থেকে থেকে নিয়মিত নয় এমন টু অ্যান্ড ইন স্মোক এর বাংলা অর্থ হচ্ছে অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া এর একটু আগেই আমরা দেখেছিলাম ড্যাশ্রয় অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং অর্থাৎ কোনো ফল না আসা কোনো ফল না আসা আর এর আরেকটি ইংরেজি হচ্ছে টু কাম টু নাথিং ড্যাশ ইজ আলিয়ার স্টাডি দ্য প্রফেসরস নিউ স্টাডি ইন্ডিকেটস এ জেনারেল ওয়ার্নিং ট্রেন্ড ইন গ্লোবাল ওয়ার্মিং খেয়াল করে দেখেন দ্য প্রফেসর নিউ স্টাডিজ ইন্ডিকেটস এ জেনারেল ওয়ার্নিং ট্রেন্ড ইন গ্লোবাল ওয়েদার তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো কিছুর সাথে সে তুলনা করছে কিসের সাথে তুলনা করছে ইন কন্ট্রাস টু হিজ আর্লিয়ার স্টাডি সে আগেও একটা রিসার্চ করেছিল সেটার সাথে নতুন রিসার্চটার তুলনা করা হচ্ছে আর তুলনা করার ক্ষেত্রে ইন কন্ট্রাস টু ব্যবহার করা হয় টু পুট দ্য কার্ড বিফোর দ্য হর্স ঘোরার আগে গাড়ি রাখা গোড়ার আগে যদি ঘাড়ি রাখে তাহলে কি সেটা স্বাভাবিক নিয়মে পড়ে না অর্থাৎ টু রিভার্স দ্য ন্যাচারাল অর্ডার অফ থিংস অর্থাৎ যেটা যেরকমভাবে রাখার কথা সেভাবে না রাখা টু রিড বিটুইন দ্য লাইন্স 
অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা টু রিড কেয়ারফুলি টু ফাইন্ড আউট হিডেন মিনিং দে ট্রাভেলড তারা ভ্রমণ করেছিল টু সাভার সাভারে কিভাবে অন ফুট অর্থাৎ পায়ে হেঁটে টু গেট অ্যালং উইথ এর অর্থ হচ্ছে সামঞ্জস্য করে কাজ করা বা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা কারো সাথে বোঝা যাচ্ছে তাহলে অ্যাডজাস্ট করে ফেলা টু গেট অ্যালং উইথ টু অ্যাডজাস্ট ব্রিং টু পাস কোনো কিছু ঘটতে সহায়তা করা তাহলে বোঝা যাচ্ছে কস টু হ্যাপেন ঘটতে সহায়তা করা দ্য এক্সপ্রেশন আফটার ওয়ান্স ওন হার্ট অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তি ওন হার্ট আফটার ওয়ান্স ওন হার্ট কোনো ব্যক্তির যদি একদম হৃদয়ের মানুষ থাকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে টু ওয়ান্স ওন লাইকিং অর্থাৎ সে ওই ব্যক্তিকে পছন্দ করে হি রেজড হিজ আই ব্রো অ্যাট মাই এক্সপ্লোরেশন রেজ আই ব্রো এটি হচ্ছে মূলত ফ্রেজ এর অর্থ হচ্ছে শো সারপ্রাইজ অর ডিস অ্যাপ্রুভাল সারপ্রাইজ অথবা ডিস অ্যাপ্রুভাল প্রকাশ করা আই ডিসাইডেড টু গো খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা প্রিপোজিশন আছে ভার্ভ এবং প্রিপোজিশনের মধ্যে তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে যে কোনো একটা নাউন আসতে পারে তাহলে ফর এ ওয়াক অর্থাৎ হাঁটার জন্য উইথ মাই ফ্রেন্ড অ্যাজ আই নিডেড সাম এক্সারসাইজ আই ডিসাইডেড টু গো ফর এ ওয়াক মাই ফ্রেন্ড অলওয়েজ গোজ হোম সব সময় বাড়িতে যায় কিভাবে অন ফুট অন ফুট মানে পায়ে হেঁটে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং অব দ্য ইডিয়ম সোয়ান সং এই সোয়ান সং শব্দের অর্থ হচ্ছে শেষ কীর্তি বা শেষ কাজ শেষ কাজ এর ইংরেজি হচ্ছে লাস্ট ওয়ার্ক আ পার্সন হুজ হেড ইজ ইন দ্য ক্লাউডস হেড ইজ ইন দ্য ক্লাউড বলতে বোঝায় দিবা স্বপ্ন অর্থাৎ এ ডে ড্রিমার উই মাস্ট কিপ আওয়ার ফিঙ্গার্স ড্যাশ দ্যাট দ্য ওয়েদার উইল স্টে ফাইন ফর দ্য পিকনিক টুমোরো এখানে খেয়াল করে দেখেন ফিঙ্গার এরপরে কি হবে ফিঙ্গার এরপরে হবে ক্রসড এর অর্থ হচ্ছে আশায় থাকা যেমন আগামীকাল যে ওয়েদারটা ভালো থাকবে সেই আশায় থেকে আসলে পিকনিকে যাবে তো এই জন্য অনেক সময় হচ্ছে এক্সপ্যাক্ট করে যে হয়তো বা ভালো হয়ে যাবে আর এর ফ্রেসটা হচ্ছে ফিঙ্গার ক্রসড বা ক্রেস্ট টু দ্য ওয়ার্ড ডিলি ডালি ডিলি ডালি শব্দের অর্থ হচ্ছে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা অর্থাৎ ওয়াস্ট টাইম থ্রো থিক অ্যান্ড থিন এই ফ্রেজের অর্থ হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতিতে অর্থাৎ আন্ডার অল কন্ডিশনস দ্য লাস্ট ওয়ার্ড অব দ্য প্রভাব হ্যান্ডসাম ইজ দ্যাট হ্যান্ডসাম এটি হবে হ্যান্ডসাম ইজ হোয়াট বা হ্যান্ডসাম ইজ দ্যাট হ্যান্ডসাম ডাস সুন্দররা যা করে তাই সুন্দর থ্রি স্কোর বলতে কি বোঝায় থ্রি টাইমস টোয়েন্টি অর্থাৎ থ্রি স্কোর বলতে বোঝায় ষাট থ্রি টাইমস টোয়েন্টি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব দ্য এক্সপ্রেশন বটম লাইন বটম লাইন বলতে বোঝায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্য এসেন্সিয়াল পয়েন্ট দ্য ইনভেনশন অফ কম্পিউটার হ্যাজ টার্নড ওভার এ নিউ লিভ ইন দ্য হিস্ট্রি অফ মডার্ন টেকনোলজি টার্ন অফার এ নিউ লিভ বলতে বোঝায় নতুন একটি অধ্যায়ের সৃষ্টি করা নতুন একটি যুগের সৃষ্টি করা তাহলে ওপেন এ নিউ চ্যাপ্টার ইন দ্য মডার্ন টেকনোলজি ডগ ডেস বলতে বোঝায় অত্যন্ত বৈরী আবহাওয়া অর্থাৎ ভেরি হোয়াট ওয়েদার নট মেনি পিপল ক্যান কমিট সাচ এ হেইনাস ক্রাইম ইন কোল্ড ব্লাড ইন কোল্ড ব্লাড এর অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় কোনো কাজ করা ইন কুল ব্রেইন অ্যান্ড ক্যালকুলেটেড থট মিনিং অফ সফট সোপ সফট সোপ বলতে বোঝায় তোষামোদ করা নিজের 
ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত চরিতার্থ সাধন করার জন্য মূলত ফ্ল্যাটারি ফর সেলফ মোটিভস ব্যক্তিগত চরিতার্থ সাধনের জন্য তোষামোদে করা এই প্রশ্নটার উত্তর আপনাদেরকে কমেন্টে দেওয়ার জন্য বলেছিলাম অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন টু মি ট্রাভেল হাফ ওয়ে ট্রাইং ইউনাইটেডলি উই আর অ্যাভল টু হ্যাভ আওয়ার প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভড অ্যাগেন্স্ট স্ট্রং অপোজিশন এখানে এই যে অ্যাগেন্স্ট শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এটি ফ্রেজের মাধ্যমে যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে হবে ইন দ্য টিথ অফ অর্থাৎ কঠিন বিরোধিতার মুখে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু টলারেট ব্যাড টেম্পার ফর লং টলারেট এটি যদি ফ্রেজে আপনি রূপান্তরিত করতে চান তাহলে হচ্ছে পুট আপ উইথ শব্দের অর্থ হচ্ছে সহ্য করা হোল্ড ওয়াটার হোল্ড ওয়াটার বলতে বোঝায় কোনো তোপের মধ্যে টিকে থাকা বা কার্যকরী হওয়া তোপে টিকে থাকা অথবা কার্যকরী হওয়া বা চালিয়ে যাওয়া তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভিআর এক্সামিনেশন কঠিন কম্পিটিশনের মধ্যেও আপনি বাদ না পড়া নিজেকে চালিয়ে যাওয়া টিকে থাকা হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রোভিয়েট মিনিং ফর হাস মানি এইচ ইউ এস এইচ হাস মানি বলতে বোঝায় আসলে ঘোষের টাকা মানি গিভেন অ্যাজ প্রাইভ ক্রোকোডাইল টিয়ার বলতে বোঝায় মায়া কান্না আর মায়া কান্না মানেই হচ্ছে ডিসেপটিভ ক্রাই ডিসেপটিভ শব্দের অর্থ কিন্তু কোট অথবা প্রতারণামূলক রেড ল্যাটার ডে বলতে বোঝায় স্মরণীয় দিন অর্থাৎ এ মেমোরেবল অকেশন অর এ স্পেশাল অকেশন হিজ ড্যাশ প্লিজড আজ অল যেহেতু প্লিজ অর্থাৎ সন্তুষ্ট করেছিল তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তার ভালো কোনো কিছু হিজ মেড ইন স্পিচ অর্থাৎ তার জীবনের প্রথম বক্তৃতা আমাদের সবাইকে পরিতৃপ্ত করেছিল ফলস টিয়ার্স অফ সরো একটু আগে আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে মায়া কান্না মায়া কান্না অর্থাৎ ডিসেপটিভ ক্রাই তাহলে এখানে এর ফ্রেসটা হবে ক্রোকোডাইল টিয়ার্স রান ইন টু ডেপট ঋণে জড়িয়ে পড়া এটি মূলত হচ্ছে একটি ইডিয়ম ফর গুড শব্দের অর্থ হচ্ছে চিরতরে অর্থাৎ পারমানেন্টলি হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট ফ্রেস টু ফিল দ্য গ্যাপ অফ দ্য টিচার বিট দ্য স্টুডেন্ট শিক্ষক ছাত্রদেরকে মেরেছিলেন ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু মানে হচ্ছে চরমভাবে প্রহার করা বা নিদারুণভাবে প্রহার করা বিইং ডাউন টু আর্থ বলতে বোঝায় বাস্তবিক হওয়া টু বিকাম রিয়েলিস্টিক কিথ অ্যান্ড কিন আত্মীয় সজন অর্থাৎ ব্লাড রিলেশনস অ্যাপল অফ ওয়ান্স আই অ্যাপলস অফ ওয়ান্স আই বলতে বোঝায় চরম পছন্দের ব্যক্তি অর্থাৎ এক্সট্রিমলি ফেভারিট হি অ্যাক্টেড সে কাজ করেছিল কিসের বিরুদ্ধে স্ট্রং অপোজিশন অর্থাৎ ইন দ্য টিথ অফ মুখোমুখি ইন দ্য টিথ অফ স্ট্রং অপোজিশন শক্ত বিরোধিতার বিপরীতে সে কাজ করেছিল ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ অর্থাৎ তল্পি তল্পা সহ লিভিং নাথিং বিহাইন্ড সাম ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস অ্যাবাউট ইউর পাস্ট হ্যাভ জাস্ট কাম টু লাইট কাম টু লাইট বলতে বোঝায় প্রকাশিত হওয়া অর্থাৎ এক্সপোজ হওয়া তাহলে টু বিকাম নোন সবার জানাশোনায় থাকা বা জেনে যাওয়া পাবলিশ হওয়া এক্সপ্রেস হওয়া ভার্স ফ্লাই পাখি উড়ে কিভাবে উড়ে আকাশে স্বাধীনভাবে উড়ে আর স্বাধীনভাবে উড়াকে বলা হয় অ্যাট লার্জ দ্য প্রাইস অফ রাইজ ইজ ইনক্রিজিং আচ্ছা ইনক্রিজিং কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বাই লিভস অ্যান্ড বাউন্স অর্থাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে বা 
अस्वाभाविक भावे द बय टेक्स आफ्टार हिज मदार टेक्स आफ्टार बोलते बोझा एक ही रकम देखते अर्थात रेजम्बलैंस एक ही रकम देखते नाल एंड भयट ये फ्रेजटर बांगला अर्थ हो बिल हि इज द्लैक शिप अब द सोसाइटी से समाज एक जन कुलांगार व्यक्ति अर्थात व्यट कैरेक्टर टू ब्रेक द आईस कथोपकथन शुरू करा टू स्टार्ट ए कन्भार्सेशन हार्ड एंड फास्ट एर अर्थ हो धरा बाधा अर्थात फिक्सड रोल टू डो एवे उथ को मुक्ति पावा टू गेट रिड अफ वेल एंड ओ सुखे दुखे अर्थात जय एंड सर टू फिदार वन्स नेस्ट टू फिदार वन्स नेस्ट बोलते बोझा स्वार्थपर हवा टू बी सेल्फिश एट फार्ष्ट ब्लूस एट फार्ष्ट ब्लूस बोलते बोझा प्रथम देखा अर्थात एट फार्स सैट आई हाव ए बन टू पिक उथ यू इन दिस मैटर बन टू पिक बोलते बोझा आसले एकमत ना हवा एर विपरीत रागान्वित हवा अर्थात एंग्री टू कैच वन आई टू कैच वन आई बोलते बोझा कारो दृष्टि आकर्षण करा टू एट्रैक्ट एटेंशन कारो मनोज आकर्षण करा आई हाव कम टू नो अफ यूर होल एंड कर्नर मैथड्स अफ डिलिंग उथथ पीपल हमें जानते पे तुम गोपन पद्धति मानुषर सूंदर जोजार कर क्षेत्र होल एंड कर्नर बोलते बोझा गोपन अर्थात सिक्रेट हरसड ब रिपिटेड एक्स अफ इनजस्टिस हि डिसाइडेड टू पुट हिज फुट डाउन पुट साम फुट डाउन बोलते बोझा निरुत्साहित हो कि ना करा अर्थात नट टू इल्ड इल्ड शब्द अर्थ हो उत्पादन करा एक थेक्टा जन्म लाभ करा फलन अथवा एर आकटी अर्थ हो हार माना अर्थात यही जिनटार मध्य से हार मेने एक ब्रेक शून्य स्थान आपर हे आई शेल बी उथथ यू हमें तुम्हारे थकब ता थ्रो थिक एंड थिन जेको परिसी तुम्हारे थकब डोट रेज ए डैश इन टी कप ओभार द इश्यू अच्छा चायर कपे झड़ तोला एर फ्रेजी हे टू रेज स्टर्म इन ए टी कप बिलो फेयर बिलो फेयर बोलते बोझा रेस्टुरेंटे डिशेर लिसट ए लिस्ट अफ डिशेस एट ए रेस्टुरेंट हि कीप हिज मास्टर इन द डार्क फर ए लंग टाइम अर्थात का अज्ञतार मध्य रखा कीप साम इन इगनोरेंस इन ए नाटसेल बोलते बोझा संक्षिप्त भावे संक्षेपे डैश यू शोज बिफोर एंटारिंग द रोम रोमे ढोकार आगे अवश्य जोता खुलते हैं और जोता खोलार इंग्रेजी हे पुट अफ पुट अफ यू शोज द प्रोवार्ब ए स्नैक इन द ग्रास बोलते बोझा लुकानो शत्रु अर्थात ए हिडन एनिमी उ शुड गिव ए वाइड वार्थ टू ए बैड कैरेक्टर्स वाइड वार्थ टू ए बैड कैरेक्टर्स बोलते बोझा संग रोध करा Keep away from तर का दूरे थका आई रिक्वेस्टेड हिम टू पुट इन ए वार्ड फर मी पुट इन ए वार्ड फर मी बोलते बोझा का सहायता करा अर्थात टू सपोर्ट साम ओन व्हाट डज द फ्रेज मीन एवर्ड अफ गड एवर्ड अफ गड बोलते बोझा स्वर्ग अर्थात हेभन The price of daily necessaries increased by leaps and bounds. अर्थात 
খুব দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাওয়া হুইচ ওয়ান ওয়াজ দ্য কারেক্ট ফ্রেস টু ফিল ইন দ্য গ্যাপস হি রিফিউজড ড্যাশ টু হেল্প মি এখানে কি হবে একটা ফ্রেজ আছে যার অর্থ হচ্ছে কর্কশভাবে সুনির্দিষ্ট রূপে বা একদম দারুণভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক হি রিফিউজড পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক টু হেল্প মি অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে বা দারুণভাবে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল আমাকে সাহায্য করার জন্য অ্যাট এ স্ট্রেচ অ্যাট এ স্ট্রেচ বলতে বোঝায় কোনো এক নাগারে অর্থাৎ উইদাউট ব্রেক হোয়াইট কলার জব বলতে বোঝায় কায়িক পরিশ্রম বা শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া চাকরি এ জব উইদাউট ম্যানুয়াল লেভার ইট ইন্টু ভাইটালস ইট ইন্টু ভাইটালস বলতে বোঝায় কারো হস্তক্ষেপ করা বা বাধা দেওয়া এর ইংরেজি হচ্ছে ইন্টারাপ্ট টু ফিল দ্য বিল ফিল দ্য বিল বলতে বোঝায় সকল ধরনের প্রয়োজনীয়তা মেটানো টু স্যাটিসফাই অল রিকোয়ারমেন্ট টু টেক এ লিভ ইন দ্য ডার্ক কোনো কিছু না বুঝে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা টু ডু এ হ্যাজার্ডাস থিং উইদাউট এনি আইডিয়া অব দ্য রেজাল্ট অর্থাৎ ফলাফল সম্পর্কে ভালো ধারণা না রেখেই কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা এ ডার্ক হর্স অজ্ঞাত ব্যক্তি বা অজানা ব্যক্তি এ পার্সন হুজ কোয়ালিটিস আর নট নোন যার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানি না হেড অ্যান্ড ইয়ার্স হেড অ্যান্ড ইয়ার্স বলতে বোঝায় পুরোপুরি অর্থাৎ সম্পূর্ণ যার ইংরেজি হচ্ছে কমপ্লিট দ্য পার্সন ইজ নাথিং মোর দ্যান এ আচ্ছা এখানে যে শব্দগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা ফ্রেজ রয়েছে সেটা হচ্ছে র্যাঙ্কেল ফাইল সাধারণ সৈনিক বা সাধারণ ব্যক্তি অর্থাৎ ওই ব্যক্তিটি সাধারণ ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই না হি ইজ দ্য ম্যান হো ওনস অল দ্য ল্যান্ডস অ্যান্ড ইজ দ্য বিগ ফিশ অ্যারাউন্ড হেয়ার বিগ ফিশ বলতে বোঝায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট ম্যান অর ইম্পর্টেন্ট পার্সন আই ওয়াজ ভেরি অফেন্ডেড বাই হিজ কাট অ্যান্ড রাইট অ্যাটিটিউড অর্থাৎ রুরো আচরণ অর্টস অ্যান্ড ইনস অর্টস অ্যান্ড ইনস এর বাংলা অর্থ হচ্ছে টুকি টাকি বা ছোট বিষয় অর্থাৎ স্মল থিংস ডেড অ্যান্ড বারিড ডেড অ্যান্ড বাড়িড বলতে বোঝায় সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ডেড মানে মৃত বাড়িড মানে হচ্ছে কবর দিয়ে দেওয়া অর্থাৎ একটা জিনিসকে সম্পূর্ণ রূপে শেষ করে দেওয়া মানে হচ্ছে কমপ্লিটলি স্টপ সেন্টেন্সটা পড়ুন আই থিঙ্ক উই ক্যান সেফলি সে নাও দ্যাট উই হ্যাভ গট আওয়ার মানি ব্যাক উই আর হোম অ্যান্ড ড্রাই যেহেতু টাকা ফেরত পেয়েছে তারা সফল হয়েছিল অর্থাৎ হ্যাভ বিন সাকসেসফুল টু গিভ আপ দ্য গোস্ট টু গিভ আপ দ্য গোস্ট বলতে বোঝায় মরে যাওয়া অর্থাৎ টু ডাই হি অলওয়েজ ট্রাইস টু মেক হে হোয়াইল দ্য সান শাইন্স অর্থাৎ জোব বুঝে কোপ মারা জোব বুঝে কোপ মারা মেক হে হোয়াইল দ্য সান শাইন্স বলতে বোঝায় জোব বুঝে কোপ মারা অর্থাৎ টু মেক গুড ইউজ অব দ্য অপরচুনিটি সুযোগের সৎ ব্যবহার করা ব্লু ব্লাড এই ফ্রেস্টির অর্থ হচ্ছে আভিজাত্য অর্থাৎ এরিস্টোক্রেটিক বার্থ ইন এ বডি বলতে বোঝায় একসাথে অর্থাৎ টুগেদার রাইট অ্যান্ড লেফট রাইট অ্যান্ড লেফট বলতে বোঝায় বৈষম্যভাবে বৈষম্যমূলকভাবে ইনডিসক্রাইমিনেটলি Which one bears the meaning happens to meet? Happens to meet বলতে বোঝায় হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়া হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া অর্থাৎ কাম অ্যাক্রস ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে মুসলধারে অর্থাৎ খুব ভারী বা বেশিভাবে হেভি অ্যাট হোম শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিচিত অর্থাৎ ফ্যামিলিয়ার উইথ অ্যা গ্রিন হর্ন এই ফ্রেস্টির অর্থ হচ্ছে 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অ্যান্ড ইনএক্সপিরিয়েন্সড ম্যান টু হ্যাভ ফুল হ্যান্ডস বলতে বোঝায় পুরোপুরিভাবে ব্যস্ত থাকা টু বি ফুললি অকুপাইড যেহেতু ফ্রেজগুলো কিছু কিছু আছে নতুন তাই ভিডিওটি বারবার দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ মুখস্থ হয়ে যাবে দ্য ইডিয়ম বি আর আউট বি আর আউট বলতে বোঝায় নিশ্চিত করা অর্থাৎ টু কনফার্ম আই এক্সপেক্ট দ্যাট সেলেম উইল কাম রাউন্ড ইন এ উইক এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে কাম রাউন্ড বলতে বোঝায় সুস্থ হয়ে যাওয়া ইংরেজিতে রিকভার আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ এ স্লো কোচ স্লো কোচ বলতে বোঝায় অলস ব্যক্তি অর্থাৎ এ ভেরি লেজি পার্সন দ্য ম্যান ডিড দ্য ওয়ার্ক ইন দ্য নিক অফ টাইম অর্থাৎ সঠিক সময়ে কাজটা করেছিল ওই ব্যক্তিটি নিক অফ টাইম মানে হচ্ছে রাইট অন টাইম হারকিলিস হিল বলতে বোঝায় ত্রুটি অথবা নিজের দুর্বলতা দ্য ফল হুইচ ইজ স্মল বাট ক্যান কজ এ পার্সনস ফল দুর্বলতা উইকনেস যেটাকে বোঝায় দ্য ওয়াচ কস্ট এ প্রেটি প্যানি প্রেটি প্যানি এর অর্থ হচ্ছে অনেক মূল্যবান অনেক দামি অর্থাৎ ভেরি এক্সপেন্সিভ রাজ অ্যান্ড রিয়াজ হ্যাভ নেভার সিন আই টু আই অন পলিটিক্স আই টু আই বলতে বোঝায় মেনে নেওয়া অথবা একই মতাদর্শের হওয়া অর্থাৎ শেয়ারিং দ্য সেম ভিউ এ ভ্যাড অফ রোজেস পুষ্পসজ্জা অর্থাৎ এ লাইফ উইথ জয় অ্যান্ড হ্যাপিনেস বোঝা যাচ্ছে কমফোর্টেবল লাইফ অল অ্যাট অনস অর্থাৎ হঠাৎ সাডেনলি সিলভার লাইনিং সিলভার লাইনিং বলতে বোঝায় আশার রেখা অর্থাৎ রে অফ হোপ ফিউ অ্যান্ড ফার বিটুইন কদাচিৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় রেয়ারলি রানার ডিসাইড টু পার্সিউ হিজ ক্যারিয়ার ইন ডেভেলপমেন্ট ফিল্ড ইন লাইও অফ এখানে ইন লাইও অফ বলতে বোঝায় পরিবর্তে অর্থাৎ ইনস্টেট অফ হাওয়ার্ড হুজ ওয়াজ ওয়ান অফ হিজ সেঞ্চুরিজ মোস্ট এক্সেন্ট্রিক পার্সোনাল এই এক্সেন্ট্রিক শব্দের অর্থ হচ্ছে অদ্ভুত ধরনের অর্থাৎ স্ট্র্যাঞ্জেস্ট ব্রিং টু বুক পরের ফেস্টি হচ্ছে ব্রিং টু বুক ব্রিং টু বুক এর অর্থ হচ্ছে এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে তিরস্কার করা কাউকে গালমন্দ করা অথবা শাস্তি দেওয়া যেহেতু শাস্তি দেওয়া তাহলে এর একটি বিশেষ অর্থ হচ্ছে ফ্যাচ ফর জাস্টিস অর্থাৎ বিচার খোঁজা টিটল ট্যাটল অর্থাৎ আলাপন করা বা গল্প গুজব করা গসিপ ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন কদাচিৎ ভেরি রেয়ারলি টু কিক দ্য বাকেট কিক দ্য বাকেট বলতে বোঝায় মেরে ফেলা বা মরে যাওয়া টু টাই হি ইজ আপ টু হিজ ইয়ার্স ইন ওয়ার্ক অ্যান্ড ক্যান নট পসিবল সি ইউ নাও অর্থাৎ আপ টু হিজ ইয়ার্স কান পর্যন্ত যদি ভরা থাকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে হি ইজ ফুললি এঙ্গেজড অ্যান্ড ফুললি অকুপাইড উইথ বুল মার্কেট বলতে বোঝায় কোনো কিছু প্রাইস বৃদ্ধি পাওয়া বার্নিং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ প্রধান বা আলোচিত বিষয় মাছ টকড অ্যাবাউট অর্থাৎ বার্নিং ইস্যু টু টেক সাম বডি ফর এ কুইজিং অর্থাৎ কাউকে এন্টারটেন করা টু প্রোভাইড এন্টারটেনমেন্ট গো টু ডোকস অর্থাৎ গোল্লায় যাওয়া টু বি রুইন্ট অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বাংলা অর্থ মৃত্যুদণ্ড ডেথ পেনাল্টি দ্য ভার্স অ্যান্ড দ্য ভিস সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান বলতে বোঝায় বেসিক ফ্যাক্টস অ্যাবাউট সেক্স প্রজনন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান টু ক্যারি কলস টু নিউ ক্যাসল অর্থাৎ তেল মাথায় তেল দেওয়া টু টেক থিংস ওয়ার দে আর অলরেডি প্ল্যান্টিফুল যেখানে অতিরিক্ত আছে সেখানে আরও দেওয়া কাট অ্যান্ড ড্রাই কাট অ্যান্ড ড্রাই বলতে বোঝায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এমন অলরেডি ডিসাইডেড বা পূর্ব নির্ধারিত ডো ইউ ফিল ড্যাশ টেকিং এ ওয়াক ডো ইউ ফিল লাইক 
taking for a walk এখানে এটি preposition হিসেবে বসেছে to play on a fiddle বলতে বোঝায় সময় অপচয় করা to was time at dagger's stone সাপে নেউলে on the point of fighting অর্থাৎ সব সময় ঝগড়া লেগেই থাকে এমন I want to settle this issue once and for all অর্থাৎ শেষবারের মতো এটা আমি মীমাংসা করে দিতে চাই বিয়ন্ড অল কোয়েশ্চেন বিয়ন্ড অল কোয়েশ্চেন বলতে বোঝায় সন্দেহাতীতভাবে অর্থাৎ উইদাউট ডাউট কাট টু দ্য কুইক বলতে বোঝায় চরমভাবে কাউকে পেটানো বা মারা টু হার্ট ইন্টেন্সলি এন্ড ইন স্মোক অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া এন্ড ইন নাথিং অর্থাৎ কোনো কিছু ফল না আসা সেখান থেকে টু মেক ওয়ান সেলফ অ্যাট হোম অ্যাট হোম বলতে বোঝায় আরামপ্রদভাবে অর্থাৎ টু বি কমফোর্টেবল হার্ড আপ হার্ড আপ বলতে বোঝায় অভাবগ্রস্ত থাকা অর্থাৎ উইথ ইনসাফিসিয়েন্ট মানি মাই সাজেশন ফেল অন ডিফিয়ার্স ডিফিয়ার্স বলতে বোঝায় কোনো কিছু কর্ণপাত না করা ক্যারিড দ্য ডে এর অর্থ হচ্ছে জয়লাভ করা অর্থাৎ টু ওন হি কামস টু মি ফ্রম টাইম টু টাইম অর্থাৎ সময়ে সময়ে ম্যান অফ ল্যাটার এর অর্থ হচ্ছে বিদ্যান ব্যক্তি অর্থাৎ এ স্কলার হারকুলিয়ান টাস্ক বলতে বোঝায় কঠিন কাজ অর্থাৎ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক অ্যাপল অফ ডিসকোর্ট বিবাদের বিষয় অবজেক্ট অফ ডিসপিউট ডিসপিউট শব্দের অর্থ হচ্ছে বিবাদ বিবাদের বিষয় ইন মাই হার্ট দেশ হার্ট আই ডিপ্লোড ইজ অস্টিনেন্সি ইন মাই হার্ট অফ হার্ট অর্থাৎ হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল থেকে অ্যাম্বিশন ইজ ড্যাশ কি পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ ইজ লাইফ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার জীবনের প্রধান উপাদান দ্য এক্সপ্রেশন ব্রো বেটিং ব্রো বেটিং বলতে বোঝায় কাউকে ভয় দেখানো ফ্রাইটেনিং সামভটি বোন অফ কন্টেনশন বিটুইন টু কান্ট্রিজ আচ্ছা পুরো প্রশ্নটা পড়লে বুঝতে পারবেন দ্য পিস অফ ল্যান্ড ওয়াজ এ বোন অফ কন্টেনশন জমি নিয়ে সবসময় মানুষের বিরোধী থাকে আর এটা হচ্ছে ম্যাটার অফ ডিসক্রিপিউট অর্থাৎ বিবাদের বিষয় ওই জমিটা ওভার হ্যাড অ্যান্ড ইয়ার্স ওভার হ্যাড অ্যান্ড ইয়ার্স বলতে বোঝায় খুব গভীরভাবে ডিপলি ইনস্টেড অফ কন্টিনিউ কন্টিনিউ এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি ক্যারি অন ক্যারি অন মানে হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া কোক অ্যান্ড ভোল স্টোরি বলতে বোঝায় আজগুবি গল্প বা মিথ্যা গল্প এ ফল স্টোরি লেট আস কল ইট এ ডে কল ইট এ ডে বলতে বোঝায় কোনো কিছু মুলতবি করা অর্থাৎ লেট আস স্টক বা শেষ করা নাজমা ওয়াজ ইন সেভেন্থ হ্যাভেন ইন সেভেন্থ হ্যাভেন বলতে বোঝায় অনেক সুখে শান্তিতে থাকা ইন এ স্টেট অফ সুপ্রিম হ্যাপিনেস দাইডিয়ম বিটুইন দ্য ডেভিল অ্যান্ড দ্য ডিপ সি বিটুইন দ্য ডেভিল অ্যান্ড ডিপ সি বলতে বোঝায় খুব খারাপ অবস্থায় থাকা অর্থাৎ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ওয়েন এ পার্সন ইজ ইন ডিপ ওয়াটার যদি কোনো ব্যক্তি ডিপ ওয়াটারে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে ঝামেলায় আছে বিপদে আছে ইন ট্রাভেল হুইচ ওয়ার্ড বিলো ক্যান রিপ্লেস দ্য ফলোইং ফ্রেজ ওয়েন্ট ডাউন ওয়েন্ট ডাউন বলতে বোঝায় শেষ হয়ে যাওয়া ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাওয়া কলাপস হয়ে যাওয়া এ বিশেষ সার্কেল দুষ্ট চক্র ইজ এ সিচুয়েশন হুইচ ক্যান নট বি চেঞ্জড দুষ্ট চক্র আসলে কোনো সময় পরিবর্তন করা যায় না গ্রেট ড্যাশ আর নেভার গ্রেট ডোয়ার্স গ্রেট টকার্স আর নেভার গ্রেট ডোয়ার্স যারা বেশি কথা বলে তারা খুব বেশি কাজ করতে পারে না মূল জিনিসটা হচ্ছে হিউম্যান সার্ভিস এর অর্থ হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করা র্যান্ডার এ ভ্যালুয়েবল সার্ভিস কালপেবল হোমিসাইড বলতে বোঝায় খুন অর্থাৎ মার্ডার হোয়াট ইউ সে ইজ কোয়াইট আউট অফ প্লেস হোয়াট ইউ সে 
is quite out of place. এর বাংলা অর্থ হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক তুমি যা বলো সেটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক আই ওয়ান্টেড টু বিল্ড এ বুক কেস আই ওয়ান্টেড টু বিল্ড এ বুক কেস বাট আই কুড নট মেক ড্যাশ অফ ইনস্ট্রাকশন সেন্স অফ দ্য ইনস্ট্রাকশন কুড নট মেক সেন্স মানে ক্যান নট মেক সেন্স বা কুড নট মেক সেন্স বলতে বোঝায় বুঝতে পারা ভার্নিং কোয়েশ্চেন দিয়ে কি বোঝানো হয় বার্নিং কোয়েশ্চেন দিয়ে বোঝানো হয় সবচেয়ে আলোচিত বিষয় এ হটলি ডিসকাসড কোয়েশ্চেন ডগ ডেস মানে খারাপ ওয়েদার হট ওয়েদার ক্লোজ ডাউন ক্লোজ ডাউন মানে হচ্ছে শেষ করে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া স্পিক আউট স্পিক আউট এর অর্থ হচ্ছে প্রতিবাদ করা প্রত্যেকটি টপিকের উপরে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের উপরে আলাদা আলাদা এরকম বাংলা ব্যাখ্যা সহ চল্লিশটি ভিডিও লেকচার চল্লিশটি কুইজ টেস্ট এবং পূর্ণাঙ্গ একটা ইংরেজির সাজেশন পেতে স্বপ্নের স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা যারা সরাসরি এই ইংরেজি ক্র্যাক কোর্সটা পেতে চান বিসিএস প্রাইমারি নিবন্ধন এবং অন্যান্য অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য তারা সরাসরি পাঁচশো টাকা এই নম্বরে বিকাশ নগদ অথবা সেন্ট মানি করে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের এই রেডি কোর্সটি ইনশাল্লাহ সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে পারবেন আই ওয়ান্ট হিম কীরকম টাইম অ্যান্ড অ্যাগেন এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বারংবার আমি তাকে বারংবার সতর্ক করেছিলাম দ্য বয় ট্রাইট ড্যাশ টু উইন দ্য গেম কিভাবে সে চেষ্টা করেছিল হার্ড অ্যান্ড সোল সর্বাত্মভাবে বা মনে প্রাণে সে চেষ্টা করেছিল 